Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok nefis bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucu atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip böreğin hamurunu yormaya başlıyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine bir su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir adet yumurta ve iki yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu da ekleyip bütün eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra azar azar onu ilave edip öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Sizler de hamuru yoğururken mutlaka bu şekilde azar azar onu ilave edip öncelikle spatula ile karıştırın ve daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 4,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru yorma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Ve masanın üzerine de şöyle biraz yoğurduktan sonra hiç bekleme yapmadan bezelere bölmeye başlıyorum. Hamur mayalı bir hamur olmadığı için hiç bekleme yapmadan bezelere bölüyorum. Eğer sizler isterseniz daha kolay açılması için hamur yoğurduktan sonra 10 dakika dinlendirip daha sonra bezelere bölebilirsiniz. Daha kolay bezeleri bölünmesi için silindir haline getirdiğim hamurları küçük küçük parçalara bölüyorum. Daha sonra bezeleri avucumu arasına yuvarlayarak tamamlıyorum. Kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 10 eşit bezi yapıyorum ve unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum. Hiç fark etmez. İsterseniz bir tepsinin içerisine de alabilirsiniz. Tahtanın üzerine aldığım bezelerin üzeri kabuklanmaması için bir poşet kapatıp daha kolay açılması için 15 dakika dinlendiriyorum. Eğer sizler isterseniz yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin sosunu hazırlıyorum. Böreğin sosu için bir kasenin içerisine bir su bardağı yoğurt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir adet yumurta ve bir paket kabartma tozunu ekleyip çırpma deliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada kamera durmuş karıştırma kısmını çekmemiş. Sizler dediğim gibi çırpma deliyle güzel bir şekilde karıştırıp bir kenara alabilirsiniz. Evet yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben hamuru açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Sizler isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için açarken yapışmalar olabilir. Ara ara un serperek yufkayı açmaya devam edebilirsiniz. Evet yaklaşık 55-60 santim genişliğinde açtığım hamuru oklavaya sarıp bir kenara alıyorum. Böreği yapacağım tepsiyi sıvı yağ ile fırça yardımıyla güzel bir şekilde yağlıyorum. 
börek için kullandığım tepsi ölçüsü 36 santim bunu da belirtmeden geçemeyeceğim açtığım ilk yufkayı tepsinin içerisine serip elimle kenarlarını düzeltiyorum Daha sonra hazırladığım sostan bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürüyorum. Kalan 9 yufkayı birinci açtığım yufkadan biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet açtığım yufkaları elimle toplayıp bir kenara alıyorum. Ben börek yaparken bütün yufkaları açıp bir kenara alıyorum ve daha sonra tepsinin içerisine seriyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor. Ama sizler isterseniz tek tek açıp tepsinin içerisine serebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle devam edebilirsiniz. Ama inanın bütün açtığımız yufkalar kenarda bekleyen yufkalara kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Evet açtığım yufkayı avucumun içerisine sıkıştırıp daha sonra açıyorum ve tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde buruşturup tepsiye koyduğumuz yufkalar börek piştikten sonra tam su böreği görünümünde oluyor. Sizlerden bana çok sayıda mesaj geliyordu. Abla yufka açtıktan sonra su böreği görünümünü veremiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bu tarif tam sizin için. Sizler de bu şekilde yufkayı avucunuzun içerisinde buruşturup kolaylıkla su böreği görünümünü verebilirsiniz. Evet ben de bu arada 5 kat yufkayı tepsinin içerisine serdikten sonra iç harcını ekliyorum. Ben bugün böreği peyniri yapıyorum. Sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Bu börek gerçekten kıymalı da ıspanaklı da patatesli de çok nefes oluyor. Ben bugün dediğim gibi peynirli yapıyorum. Sizler istediğiniz iç harcıyla gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet kalan 5 yufkayı da aynı şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Tepsinin içerisine her yufkayı serdikten sonra mutlaka hazırladığım sostan fırça yardımıyla sürüyorum. Eğer isterseniz bu böreği akşamdan hazırlayıp üzeri kapalı bir şekilde sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sabah da kalkıp çay demlerine kadar pişirebilirsiniz. Kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer isterseniz de fazla fazla yapıp dondurucu atabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman da dondurucudan çıkartın. Buzu çözülmeden daha önceden ısıtılmamış soğuk fırında pişirebilirsiniz. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet son yufkayı da aynı şekilde elimin arasına buruşturup tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra bir bıçak yardımı ile kenarlarını düzelttikten sonra dilimlere bölüyorum. Bu aşamada özgürsünüz. İstediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Eğer isterseniz yuvarlak tepside değil de aynı böreği dikdörtgen fırın tepsinin içerisinde de yapabilirsiniz. Evet böreği dilimlere de böldükten sonra kalan sosun tamamını böreğin üzerine döküyorum. Evet. 
Sosunu da döktükten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 180 derecede 45 dakikada börek gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde pişirdikten sonra da dondurucuda saklayabilirsiniz. Evet dışı çatır içi su böreği tadında böreğimiz servisi hazır. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.